Nou, hallo allemaal. Kijk, we gaan, uh, we gaan beginnen. Willen jullie allemaal welkom heten? Even kijken. Ja. Nee. Welkom bij een heel bijzonder interview van uh, Room for Discussion. We zouden normaal vandaag in A001 zitten. Dat is op de Routers Eiland Campus de grootste collegezaal. Daar zou plek zijn geweest voor 350. Maar op last van de politie in het OM zitten we vandaag hier, zoals jullie weten, met z'n vijftigen. En we willen vandaag een goed en een productief gesprek voeren. Om daarmee recht te doen aan de emoties die er rondom de onderwerpen die we vandaag uh, gaan discussiëren heersen. En daarom hebben we in dit uur ruimte voor vragen vanuit jullie, het publiek. En hebben wij als interviewers ook vragen uh, voorbereid die we zullen gaan stellen aan onze gast van vandaag. We willen nogmaals bedrukken dat we echt een goed gesprek willen hebben en dat er daarmee onderbreking eigenlijk niet uh, plek voor is. Om zo uh, gewoon het uur goed vol te kunnen maken. Dus het interview wordt verder georganiseerd door Room for Discussion en binnen de UvA zijn wij het onafhankelijke interviewplatform. Uh, onze gast vandaag is Femke Hassema, burgemeester van Amsterdam en ook voorzitter van de Driehoek, bestaande uit het OM, de politie en de burgemeester zelf. In die hoedanigheid is hij ook verantwoordelijk geweest voor de politie inzet de laatste, laatste weken op Routers Eiland, op het binnengasthuisterrein en verschillende andere demonstraties. Uh, ik ben Jonathan. Ik ben Koen. En nog eenmaal een applaus voor onze gast, uh, burgemeester Hassema. <applaus> burgemeester Hassema. Goedemiddag. We hebben... Goedemiddag. Goedemiddag. Het is uh, uh, volgens mij onderaan. Ik zet een knopje op. Aan de bovenkant. Goedemiddag. Uh, we hebben gisteren en vandaag gezien dat dit een moeilijk gesprek is om te houden. Uh, ook recent uh, nog. Waarom bent u toch ingegaan op onze uitnodiging voor een interview? Um, om een aantal redenen. Omdat het inderdaad om een heel emotioneel onderwerp gaat. En dan bedoel ik nog niet het politiegeweld, maar het conflict in Israël en Palestina. Um, omdat ik zie hoeveel jonge mensen daar um, ja, ook heel erg door geëngageerd zijn. En, en uh, veel woede over hebben. En ik dan ook vind dat dat besproken moet kunnen worden. En als tweede... Het uh, gebruik van politiegeweld is in deze stad heel uitzonderlijk. En dat hoort het ook te zijn. Um, de politie is in Nederland, uh, daar ligt het geweldsmonopolie. Dus ze mogen het. En op het moment dat we het doen, ben ik me er ook heel erg van bewust hoe ongewoon het is. En uh, weet ik ook hoe risicovol het is. En dat er ook dingen bij mis kunnen gaan. En daarbij hoort ook dat je daarover verantwoord als het heeft plaatsgevonden. En ik heb me natuurlijk hier in de gemeenteraad... dus toen de gemeenteraadsleden er zaten er al over verantwoord... er vindt nog een evaluatie plaats. Dan zal ik me opnieuw verantwoorden. Maar ik wou me eigenlijk ook gewoon uh, met studenten daarover kunnen praten. U merkt al dat u er twee weken geleden ook uh, zat om toen uw uh, politieoptreden te verantwoorden. En eerst zouden we op Routers Eiland zitten op de UvA, toch wel in het hol van de leeuw, als we kijken naar de evenementen de afgelopen weken. Nu we dan hier zitten, vindt u dat dan niet een soort thuiswedstrijd voor u? Dat u dan hier uh, in een vertrouwde omgeving dit gesprek kan voeren? Nee, want ik denk niet dat jullie allemaal heel erg verlegen en voorzichtig en terughoudend zullen zijn. Dus nee, ik beschouw het niet als een thuiswedstrijd. Ik heb het überhaupt niet beschouwd als ga ik dit winnen of gaan jullie dit winnen. Omdat ik me namelijk ook heel veel emoties kan voorstellen. En ik me ook voor kan stellen dat mensen dingen hebben meegemaakt die ze heel akelig vinden. En daar moet ook ruimte uh, voor kunnen zijn. Ik vind het wel heel jammer dat het niet op het Routerseiland is. Want ik had het leuk gevonden met 350 uitverkocht, had ik eigenlijk heel erg leuk gevonden. En ik vind het dus eigenlijk een nederlaag dat we het hier moeten doen. Begrijpelijk. Als we kijken naar uw studententijd, dat was in de jaren negentig. Uh, als u dan even inlevingsvermogen in de studenten... die Het was bestaat. eigenlijk in de jaren tachtig. Precies, net ervoor eroverheen inderdaad. Uh, als u uh, als student uh, nu had gestuurd, denkt u dat u zichzelf had aangesloten uh, bij de demonstratie van de afgelopen weken? Nou, ik heb als student vrij veel gedemonstreerd. Vooral overigens tegen het onderwijsbeleid uit die jaren. En een keer tegen de paus, toen die in Utrecht op bezoek kwam, waar ik uh, studeerde. Um, kijk, weet je, wat ik... hiermee komen we meteen op een van de punten die toch in het gesprek ingewikkeld zal zijn. Als ik ga zeggen, ik had me aangesloten bij de studentenprotesten. Overigens bij het vreedzame deel, niet bij de bezettingen. 
dan zeg ik daar meteen ook iets over mijn opvatting in dit conflict. En hoe groot die verleiding ook is, moet ik als voorzitter van de driehoek daar juist afstand van bewaren. Want als ik optreed bij een demonstratie, mag dat niks met de inhoud te maken te hebben. Dus of het nou boeren zijn, pro-Palestijnse demonstranten, pro-Israëlische... Niemand behoort te weten wat mijn opvatting daarover is. Vindt u dat lastig? Dat u daar niet uh, ideologisch Ja, soms wel. En laat ik daar ook meteen bij zeggen. Wij hebben wel vanaf 7 oktober zijn wij heel actief geweest in de stad. Voor een deel in belangrijke mate om vooral de vrede in de stad te bewaren. Hè, want er zitten ook bij onze Joodse inwoners, bij veel moslims, bij Palestijnen zitten heel veel emoties. Um, maar wij hebben ook, en dat was ook op verzoek van de gemeenteraad, ons wel politiek geuit. We hebben natuurlijk um, uh, onmiddellijk na 7 oktober hier um, uh, de vlag uitgehangen voor de, en dat heeft ook veel mensen boos gemaakt, ter, um, uh, als solidariteit met onze Joodse inwoners. Um, di direct gevolgd door de vredesvlag. En daarna heb ik eigenlijk heel snel om een ceasefire gevraagd. Um, we hebben um, namens de, het bestuur in de gemeenteraad... een miljoen overgemaakt voor humanitaire hulp aan Gaza. En vanaf het begin gezegd dat het voor Amsterdam... Hè, en zo politiek kan ik het maken, verder ga ik ook niet... maar dat voor Amsterdam uh, het meten met twee maten... als het om mensenrechten gaat, niet acceptabel is. Dus... Um, je veroordeelt Hamas vanwege de strijdigheid met het internationaal recht en de mensenrechten. Maar diezelfde standaard voor mensenrechtenbescherming, voor het je moeten houden aan het internationaal recht, geldt ook voor Israël. Um, en over uw taak uh, als voorzitter van de driehoek. Kunt u ons lopen door het proces van de eerste protesten en bezetting op de UvA? Vervolgens hoe dat op uw bureau belandt en daarna het vrij hardhandig politie optreden met shovels um, en wapenstokken ook? Um, het hele proces... Nou, laat ik, laat ik beginnen met te zeggen, um, er vinden in Amsterdam op, op, op jaarbasis, we verwachten dit jaar meer dan 2000 demonstraties. Ook sinds de gebeurtenissen in, um, uh, op het UvA-terrein, bij de UvA, zijn er al meer dan 20 demonstraties geweest, alleen over Israël en Palestina. En die zijn vrijwel allemaal vreedzaam verlopen. Dus wij zijn gewend... Hè, bedoel... wat, is, wat is daarbij uw definitie van vreedzaam? is dat er um, uh, geen bezettingen hebben plaatsgevonden. Dat um, uh, uh, de politie eigenlijk alleen de demonstraties begeleidt. In die zin dat ze de demonstratievrijheid beschermt. En zorgt dat bijvoorbeeld geen tegendemonstranten kunnen aanvallen. Uh, want de eerste taak van onze vredeseenheden ligt dan... bij het beschermen van het vrije recht op demonstratie. Zodat de demonstranten... Um, dat is een vreedzame demonstratie. Um, nu naar maandag. Um, wij, ik kreeg in de ochtend door dat er, um, kregen wij te horen dat er een kampement. Dat uh, kregen we via de UvA door. En um, dat dat langzaam in de loop van de dag aanzwol. Um, wij waren daar niet heel erg van onder de indruk. Um, ik bedoel, het gebeurt vaker dat ergens steentjes worden opgezet. Wel is de afspraak gemaakt in de stad sinds Occupy, jaren geleden... dat er wel gedemonstreerd, maar niet gekampeerd wordt in de stad. Want dat is namelijk ooit heel erg uit de hand gelopen. Dat heeft toen drie maanden geduurd op, uh, uh, voor de beurs van Berlage. Um, dat is wel een algemene afspraak. Um, toen um, bleek dat verder en verder aan te zwellen. Tegelijkertijd was het 6 mei en was het het moment van Yom HaShoah. De herdenking van de holocaust. En dat vindt op uh, redelijke afstand plaats. En mijn aandacht was eigenlijk tot na afloop van Yom HaShoah meer daarop gericht. Omdat uh, het is tegenover het Nationaal Holocaust Museum en het voor ons van groot belang was dat daar niets zou plaatsvinden. Dat dat rustig was, dat dat vreedzaam zou zijn. Bovendien moest ik er ook nog zelf spreken. Alleen ondertussen werd ons wel duidelijk dat het steeds groter werd en dat men begon te barricaderen. He, inmiddels om acht uur s'avonds waren er al huizenhoge barricades. Ik ben daar natuurlijk ook zelf 
Uh, wees eens een kijker. Dat heeft weinig flatteuze foto's opgeleverd. Ik um, ben er zelf gaan kijken. Maar na achter werd het duidelijk dat men niet van plan was om weg te gaan. De UvA liet weten dat men aangifte zou doen. En had de studenten al heel vaak gevorderd om te vertrekken. Toen ben ik er zelf naartoe gegaan. Um, ik ben eigenlijk rechtstreeks vanuit Yom HaShoah daar naartoe gelopen om zelf te kijken hoe het was en ook met de studenten te praten. En ik denk dat ik van negen tot tien uh, daar ongeveer geweest ben, op het terrein ben geweest. En heb geprobeerd ook um, uh, te bemiddelen. Omdat ik um, wist dat voor de UvA het onaanvaardbaar was dat er ook overnacht zou worden... dat er gekampeerd zou worden. Daarbij was er een chaotische situatie ontstaan. Er was natuurlijk... Sorry? We daarmee het gesprek verder voortzetten. Mag ik jullie vragen om te blijven? Want dit heet Room for Discussion. En het is wel jammer dat jullie geen discussie willen. Ja, zoiets dat er aan te komen. Um, als u hier naar kijkt, wat denkt u dan? Wat is uw reactie? Um, niet zoveel. Protest is vrij. En uh, mensen mogen dat ook altijd op hun eigen manier doen. Alleen, dit is wel een kans om ook met mij in gesprek te gaan. Dus dat vind ik wel een beetje jammer. We willen even een tijdlijn erbij pakken. Want u heeft het inderdaad gehad over het moment dat u ook zelf naar de bezetting op het Routerseiland terrein ging. Precies. Ja. Op maandag 6 mei was dat. En de avond daarna was toen de eerste keer dat uh, sinds 2015 Amsterdamse studenten weer op een universiteitsterrein hebben overnacht. En dat was sinds de maagdhuisbezetting niet meer voortgekomen. Maar het leek er eerst even op, op maandag 6 mei, dat dat toen op het Routerseiland terrein ook zou gebeuren. Ja. Omdat toen daar de UvA op maandagavond rond 10 uur aangifte van erfvredebreuk heeft gedaan. En nu heeft daarna vier uur later om half drie uh, besloten om het kamp te ontruimen. En daar begint eigenlijk de week zoals we die allemaal kennen. En dat begon toen met de eerste shovel. ME-agenten die toen met wapenstokken op tenten sloegen. En dinsdagmiddag, de dag daarna, uh, was er toen op Routerseiland een mars. Ja, maar ik wil eigenlijk wel even terug. Want het is volgens mij toch wel belangrijk dat als je dan de chronologie volgt, dat hij ook volledig is. En jullie maken hem niet volledig. Want ik heb daar onderhandeld. Mm -hmm. En er, zijn, uh, er is een aanbod gedaan. Want ik wilde namelijk niet dat, er, um, uh, dat wij moesten ontruimen. Omdat je um, eigenlijk dat kosten wat kost wil voorkomen. Um, er is vanuit de UvA... Het aanbod toen gedaan, één, het openbaar maken. En die inhoud ligt natuurlijk bij de UvA. En twee, het twee of drie weken bevriezen van alle contacten met Israëlische instituties. Zodat er tijd was om uh, het... Um... En vanuit mij is er een ander aanbod gedaan. En daarom begon ik over die chaotische situatie. Kijk, het probleem was, men had zichzelf zo ingeklemd op een beperkt terrein. En het was onduidelijk uh, wie daar allemaal binnen zat. Want er hadden ook al mensen geprobeerd naar binnen te dringen. Die um, uh, zich wel met een Palestijnse sjaal hadden. Um, en het werd gevaarlijk. Het was donker, chaotisch. En mensen konden er niet weg. He, dat, de, uh, op het moment dat er brand uitbrak, op het moment dat er dingen gebeurden, was het gevaarlijk. Toen heb ik gezegd tegen ze, als jullie de barricades weghalen... en zorgen dat de hulpdiensten er in en uit kunnen... dan laten wij de tentjes die nacht staan. Denkt u dat, dat de demonstranten te daar het vertrouwen hadden dat ze u op uw woord konden geloven? Want we hebben in het verleden soortgelijke demonstraties gezien. In 2018 bijvoorbeeld was er precies hetzelfde terrein op Routers Eiland ook een kampen met, met tenten. En toen waren er geen barricades, maar toen is net zo goed ook voor het einde van de dag het terrein ontruimd door de politie. Uh, ja, ik ben op mijn woord te vertrouwen. Ja, ik bedoel, um, als ik dat te, ten overstaan van het college van bestuur en een groep studenten zeg, dan kan ik daarop vertrouwd worden. Denkt u dat dat vertrouwen er ook bij de demonstranten was? 
Je hebt te maken met een burgemeester die de moeite neemt om zelf naar demonstranten toe te komen. Om zelf met ze te praten. Dat zonder enige vorm van bescherming doet en er gewoon netjes een, een tijd staat te wachten om daar in gesprek te kunnen gaan. Ja. Durft u zich er dan aan te branden waarom u denkt dat de demonstranten in dat geval niet op uw aanbod zijn ingegaan? Nou, wat ik ingewikkeld vond, en dat is ook een probleem dat er uh, wel vaker bij demonstraties optreedt. Er was geen leiding aan de demonstratie. Het is een netwerkachtige organisatie, en dat is jullie volste recht. Hè, dat is het volste recht van demonstranten. Maar daardoor was het eigenlijk voor de studenten zelf heel moeilijk om tot een beslissing te komen. Dus je zag ook, waarom hebben wij lang gewacht, er waren technische redenen voor, maar je zag dat na dat gesprek is het overgrote deel van de demonstranten vertrokken. Dus blijkbaar is het nog wel voorgelegd, uh, ook op het terrein, wat er wel en niet moest gebeuren. En toen heeft een heel groot deel, hè, want er waren 700, 800 studenten op het hoogtepunt, en pas diep in de nacht, toen wij hebben besloten, nu is de groep zo klein geworden, wat er achter is gebleven, is ook een harde kern die morgen weer weer aanzwelt. Uh, um, daarom hebben we ook lang gewacht. Maar je zag dat de meeste ook besloten om uh, uh, er consequenties aan te verbinden. En, waarom? en dan nog iets. Shovels worden niet ingezet tegen mensen. Shovels worden ingezet tegen barricades. Daarvoor moesten ze gebruikt worden. Alleen, alleen wat er gebeurde is dat mensen op de shovels klommen. Ja, ja. Nou ja, nou ja, weet je, laten we, laten we maar... Ja, uh, uh, goed. Wij uh, waarschuwen een groot aantal keren. Je mocht op dat moment daar niet meer zijn. Daar heeft de politie heeft al een aantal keren gevorderd. Die barricade mag daar niet zijn. Vervolgens worden er shovels gebruikt om de barricades weg te halen. Dan brengen mensen zichzelf in ongelooflijk groot gevaar. En het is onverantwoord, want je brengt anderen ook op het verkeerde idee... om dan op de barricades te klimmen en op de shovels te klimmen... en daarmee risico's voor je eigen welzijn te nemen en dat van je medestudenten. En dan moet je dat niet de politie verwijten, want die heeft gewaarschuwd... en het mocht er niet meer zijn. Sorry, als er barricades worden ingezet die huizen hoog zijn en die ook heel zwaar zijn, die verzwaard zijn met stenen die overal uit de uh, grond zijn gehaald, waarbij er vuurwerk naar politie is gegooid, waarbij er naar stenen, naar, met stenen naar politie is gegooid, dan heb je een shovel nodig. Uh. We gaan het daar later nog over hebben. Dus ik denk... Daar hebben wij ons, en ik ook, daar heb ik me heel duidelijk over uitgelaten. Ik denk voor nu willen we het even hebben over toch wel ook die barricades. Want uh, er zijn in de geschiedenis van de UvA meerdere demonstraties geweest. In januari 2023 zagen we ook een bezetting van de academische club. Uh, in mei 2023 probeerden demonstranten bij het ABC-gebouw op de Roeders Eiland Campus te overnachten. En ook is onder, toen uh, onder uw bewind besloten om die demonstraties te beëindigen. Ook toen met politiegeweld. Ziet u een, een soort actiereactie vanuit de demonstranten? Uh, dat zij dachten, ja, we kunnen toch onder geen beding uh, deze demonstratie... Voorzitter, dus dan moeten we alternatieve manieren uh, verzinnen om onze, om onze aanwezigheid hier te verstevigen door dus barricades op te werpen. Ik, daar, daar hoort één stap tussen. Dit is een gesprek dat jullie in de eerste plaats met jullie college van bestuur... Inmiddels ook weer. Ja, kijk. Ja. Een onmiddellijke illustratie. Nou, uh, ja, waar waren we? Dat is. Uh... Nee, uh, op het moment dat um, is me net uitgelegd. Blokkeert alles. Ja, ze doen het inmiddels weer. Oh, ze doen ja, het weer. Ze doen het ja. weer. Dus we, we kunnen door. Makkelijk zou het nooit worden, dus het is uh, hoort een beetje bij. Ja, ik weet niet meer precies waar we waren. Ik weet niet of u... We het over, over de, de geschiedenis van de UvA, over um, uh, um, dat er vaker rondruimte is. Um, Oké, okay. 
daar hoort een stap, gaat eraan vooraf. Ik bedenk niet op eigen gelegenheid... Uh, ik ga elk universitair pand ontruimen. Want eigenlijk ga ik daar niet over. Dat zit tussen het college van bestuur en jullie. Maar vindt u en dat u daar studenten. niet over gaat? Vindt u dat, ziet u dat zo? Ja, pas op het moment dat de universiteit... Tegen, kijk, want, kijk, als de universiteit zegt enig zo'n bezetting... We, we geven het gewoon een tijdje over aan de studenten... Dan is er geen publieke taak voor mij. Maar... Dan laten we dat met rust. Behalve als er grootschalige vernielingen zijn. Als er bedreigingen zijn. Als er andere binnen zware strafbare feiten worden gepleegd. Dan ontstaat er een publieke verantwoordelijkheid voor ons. Maar tot die tijd. Ook, kijk, Roeters Eiland was er ook een situatie die wij gevaarlijk vonden. He, er ontstond een situatie die wij gewoon onveilig vonden. Maar uh, bij het binnengasthuisterrein. Daar hebben wij ook de eerste nacht niets gedaan. Omdat het college van bestuur besloot dat ze eerst wilden praten met de studenten. Dan is er voor ons geen taak. Pas op het moment dat er aangifte wordt gedaan... er wordt gevorderd door de universiteit dat de studenten weg moeten... dan doet eigenlijk de universiteit een beroep op ons om in te grijpen. Uh, u dat zo? Is dat hoe het CVB dat, dat vertaalt? Want uh, we hebben ook met de UvA gesproken en zij zeggen dan aan, de, aan dezelfde kant dat er ook een verantwoordelijkheid bij u ligt. En dat u niet per se de verplichting hebt om op te treden uh, bij aangifte van huisvredebreuk. En daarmee kunnen we dan bijvoorbeeld specifiek kijken naar uh, de bezetting in mei 2023 van het ABC-gebouw. Waar ook niet zo expliciet uh, binnen in het gebouw strafbare feiten Oké, okay. uh, even dit. Het klopt. We hebben zoiets als een opportuniteitsbeginsel. Dat zal velen van jullie bekend zijn. Dus wij hebben nooit een verplichting om in te te grijpen. En daar maken wij uiteindelijk een eigen keuze op. En wij kunnen ervan afzien. En wij hebben bijvoorbeeld ook wel gesprekken gehad met het college van bestuur, dat wij bijvoorbeeld niet nog een keer s'avonds wilden optreden. Dus wij hebben ook wel tegen het college gezegd ten aanzien van het binnengasthuisterrein, als jullie s'avonds willen onderhandelen, verwacht niet dat wij het s'nachts leeghalen, dan laten wij uh, mensen rustig zitten en misschien nog een nachtje. Maar het college van bestuur wilde dat er werd ontruimd. Dus dat het college van bestuur daar misschien later dat een beetje naar vindt... dat zullen jullie moeten bespreken met hem. Ja. Uh, maar uw voorganger, Eberhard van der Laan, heeft in 2015 uh, bij de bezetting van het Maagdenhuis... ondanks de eerste dag aangifte van de UvA, de demonstranten zes weken laten zitten. Waar komt dat verschil dan vandaan? Nou, dat is dus een van de leerscholen geweest dat dat nooit meer mocht gebeuren. En daar is, daarna is ook, want toen is er, daarna is ook door de universiteit en door het college van bestuur gezegd... er wordt niet meer s'nachts bezet. Wij willen dat niet meer. Wij willen geen herhaling van wat er in 2015 is gebeurd. Dus daar is het college van bestuur heel stevig in. Ik, bedoel, ik weet namelijk ook nog... Ik was net twee weken burgemeester en toen werd het PC Hoofdhuis bezet. Toen heeft um, het college onmiddellijk ochtends aangifte gedaan en gezegd wij willen dat werd ontruimd. Dat vond ik een ongelooflijk zware beslissing, een ingewikkelde beslissing om te nemen. Uh, ook omdat allemaal jonge mensen voor de deur van het PC Hoofdhuis gingen zitten en een menselijke keten vormden. En um, uh, toen ben ik er ook zelf naartoe geweest. En heb ik ook nog geprobeerd met mensen te praten, gezegd jullie weten wat er gaat gebeuren. Maar het college van bestuur heeft een ferme en duidelijke lijn en daar zullen jullie echt zelf met hen over in gesprek moeten. En dat dat zullen we ook zeker doen. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar Tilburg in Groningen... waar de universiteit zelf geen aangifte heeft gedaan... kijkt u daar dan soms een beetje naartoe met jaloezie? Dat u, want dit is duidelijk een lastige taak, een lastige positie om in te zitten. Dat, u die, dat die verantwoordelijkheid dan niet aan de gemeente wordt gegeven? Um, kijk, ik bedoel, het, het geldt in zijn algemeen. Als er een, uh, een pand wordt gekraakt, iemand doet aangifte... als er erfvrede of huisvredebreuk is... dan ontstaat er voor ons een opdracht om uh, te gaan handelen. Daar kunnen we even van afzien, we kunnen het een beetje uitstellen... maar uiteindelijk zullen wij moeten handelen. Um, ik um, begrijp met de geschiedenis van de UvA en hoe het uit de hand is gelopen in 2015... begrijp ik ook waarom de UvA zo opereert. En laat ik er dan maar een opmerking bij maken... want er zit toch wel iets heel erg vergoeilijkends ook in bezettingen... althans in de vragen die jullie tot dusver stellen. Als je de vernielingen ziet die binnen zijn aangericht... begrijp ik heel goed dat de UvA zegt, dit willen wij niet. 
Ik denk dat dit een goed moment is om over te gaan naar publieksvragen. Uh, we hebben een microfoon. Uh, dus mensen met een vraag steken vooral je hand op en dan komt er iemand naar je toe. Ik zie daar achter op de derde ja. rij. Je kunt hem onder zet een knopje om aan te doen. Nee, hier, die mute moet je hebben. Dat heb ik ook net geleerd. Anders kan je die van mij ook wel geven, als dat makkelijker is. Jongens. Ik denk we wisselen even de microfoon. Dat is ja. Oh. Um, wat ik me afvraag is... Um, nou, laten we beginnen met het gegeven dat u een duidelijk kader stelt tot in hoeverre het college van bestuur en uh, u vanuit uw rol als burgemeester uh, zich politiek kan uitlaten over um, deze kwestie. Um, en daarbij, uh, kort daarna, noemde u het feit dat u um, de vredesvlag heeft laten hijsen en uh, uh, een vlag in solidariteit met de Joodse bevolking van Amsterdam. Um, in combinatie daarmee is er ook uh, wel een politieke uitlating gedaan over de aard um, van uh, From the River to the Sea, die uitspraak. Uh, dat dat uh, onaanvaardbaar zou zijn omdat mensen zou kwetsen. Maar wat ik me afvraag is, hoe zit het met alle Joodse mensen die afkomstig zijn uit het Midden-Oosten? Alle Joodse Palestijnen die zich gekwetst voelen door deze acties. Hoe zit het met hen? Want er zijn ongelooflijk veel Palestijnen die gewoon Joods zijn. Het jodendom is ook ontstaan daar. Hoe zit het met deze mensen? Want die voelen zich ongelooflijk gekwetst door de acties van het college van bestuur. Van de UvA bedoel je? Het uh, college van bestuur zeg je? Uh, ik bedoel het college van BMW. Van ons? Ja. Um, ja, ik ben me daarvan bewust. Wij hebben uh, vanaf 7 oktober geprobeerd te balanceren tussen heel tegengestelde emoties in de stad. Ik heb geen spijt van het hijsen van die vlag. Maar ik vind het wel erg dat het mensen heeft gekwetst. En ik heb hem gehezen, want wij hebben hem ook na Bataclan, na de aanslag in Nice, na de aanslag in Wenen, hebben wij de vlag gehezen. Wij hebben de grootste Joodse gemeenschap in Nederland. Met een gruwelijke geschiedenis. En die waren zo geraakt dat ik het eigenlijk onverteerbaar vond... als we in dit geval het niet zouden doen. Na de aanslag van Hamas. Maar ik ben me heel erg bewust ook van ongelooflijk veel mensen in deze stad... die heel veel pijn hebben over wat er in Gaza gebeurt en op de Westbank gebeurt. En ook over de geschiedenis van de Palestijnen. En ik ken hem ook. Ik ben lang politiek actief geweest. En um, uh, heb daar in het verleden ook altijd sterke opvattingen over gehad. Wij hebben steeds geprobeerd daar het midden in te vinden. Daarom zijn wij bijvoorbeeld ook bij mijn weten de enige stad in Nederland... die een nationale oproep heeft gedaan tot een ceasefire. En dat al in november hebben gedaan. Daarom zijn wij ook de enige stad in Nederland die een heel groot bedrag heeft overgemaakt voor humanitaire hulp. Daarmee hebben wij wel geprobeerd ook om aandacht te vragen en tegemoet te komen aan de pijn die er aan beide kanten is. Maar wat ik eigenlijk vooral voor mijzelf als burgemeester het belangrijkste heb gevonden... De emoties lopen zo hoog op hè, en de meningen zijn zo hard en gepolariseerd inmiddels. Hè. Er, er wordt niet meer naar elkaar geluisterd. Daarachter gaat ongelooflijk veel pijn schuil. Er zijn gewoon heel veel mensen in deze stad die verdriet hebben. Hè, die verdriet hebben gehad over de aanslag van Hamas. En die nu dagelijks verdriet hebben over wat ze zien gebeuren in Gaza. Ik vind het heel belangrijk dat we ook eens met elkaar praten over de pijn... in plaats van elkaar steeds verwijten te maken. Um, dan misschien ook meteen even over From the River to the Sea. Ik heb ook gezegd dat ik hem onaanvaardbaar vind. En waarom vind ik dat? Maar ook dat hij mag. En ook dat hij, als hij uitgesproken wordt tijdens demonstraties... dat hij kan worden uitgesproken. Dat we daar niet op ingrijpen. En dat geldt ook voor andere symbolen en signalen. Maar je weet wat ook de intentie is van degene die hem gebruikt. Want ik weet ook dat er heel veel mensen zijn die het beschouwen... als een oude vrijheidskreet uh, uh, van de Palestijnen... lang voordat Hamas überhaupt een machtsfactor was. Daar ben ik me ook heel erg van bewust. Maar tegelijkertijd kwetst het een groot aantal mensen in onze stad heel diep. En waarom zou je dat willen? 
als er zoveel alternatieven zijn. Laat ik maar een vergelijking nemen. Zwarte Pieten is ook niet verboden. Het blackface het is niet verboden. Dus het mag. Maar waarom zou je het doen als je mensen daar zo mee kwetst? In welke mate ziet u daarin een polarisatie? Is natuurlijk ook op nationaal thema, ook bijvoorbeeld de Leus from the River to the Sea, is natuurlijk in het parlement nu een, een thema. Uh, yeah. Met een motie van de PVV, uh, waarmee het nu strafbaar is gesteld. Dus in welke mate ziet u die trend uh, van polarisatie? Denkt u dat we over de piek heen zijn of dat we nog een hele, hele berg te komen hebben? Nou, laten we wel wezen. Kijk, um, dat is niet... Ik bedoel, er is een Nederlands element, daar zal ik zoiets over zeggen. Maar wij zijn natuurlijk allemaal gewoon ten prooi aan een internationaal conflict. Bedoel, het moet eerst het, moet het geweld in Rafa stoppen. In Gaza, op de Westbank, zal er toch een of andere vorm van onderhandeling en gesprek moeten komen... voordat de emoties hier ook rustiger worden. Dat is twee... Nou ja, ik denk dat het... Um, ik ben bijvoorbeeld helemaal geen voorstander van verdere strafbare stelling. Dat, uh, uh, ik vind dat je ook morele uitspraken kan doen. En kan zeggen, waarom zou je elkaar zo kwetsen? Waarom zou je dat zo doen? Um, zonder dat je verder de strafwet uitbreidt. Dus daar ben ik helemaal niet zo'n voorstander van. Je hoort nu ook allemaal geluiden opgaan om het demonstratierecht te beperken. Daar ben ik ook niet voor. Um, dan zie ik rechts helemaal... Achter nog een vraag. Daar en daar en daar. Ja, er zijn heel veel, maar we hebben ook heel veel tijd. Drie blokken, jongen. Ik ga korter antwoorden. <laughs> en we gaan wel een kwartiertje langer door. Uh, ik had een vraag. Um, het viel mij op dat u zei, u veroordeelt de aanval op de, op, op de demonstranten. Bij het, door de demonstranten, maar u hebt niet ingegrepen daar. De politie heeft ze niet beschermd. Uh, dus snapt u dat, dat daarmee ook het vertrouwen hè, van de demonstranten in u als burgemeester, maar ook in de politie is gezend. En daar moet ik ook even bij zeggen, ik ben uh, zelf bijna blind en ik was bij de demonstratie uh, ook op betrokken in. En uh, daar kon niemand verstaan wat er achterin gebeurde, kon niemand verstaan wat er voorin werd gezegd. Dus de politieoproepen waren gewoon niet verstaanbaar. En om de zoveel tijd, uh, ja waren er ME'ers die door de menigte heen stormen en mensen links en rechts in elkaar sloegen. Ja, ik zie dat niet en dan moet ik af en toe keihard wegrennen op, op, op het signaal dat iemand mij dan geeft. En dan hopen dat ik niet word geraakt. Ja, ik kan proberen stok voor stok te gaan met een ME'er, maar ik heb zo'n vermoeden dat dat niet zo goed zou uitpakken. En uh, daarbij ook um, zeggend, ik was maandag ook bij, uh, uh, bij, de, bij de walkout en uh, op een gegeven moment was ik ook in het ABC-gebouw. Um, daar was precies hetzelfde gaan. Niemand kon het horen toen de politie aankwam. Het is gewoon onhoorbaar. En uh, yeah, yeah. Ik, de, demo zeg maar, de organisatoren van de demonstraties hebben veel meer gedaan om mij veilig te stellen. En de medewerkers van de UvA dan de, dan de driehoek uh, en de politie. En ik vraag okay, me af... Oké, weet je, je stelt je heel veel vragen. Mag ik even beginnen te antwoorden? Ja. Want ik ben anders ja. het begin van je vraag Ja, kwijt. alleen mijn... mijn, mijn uh, want ik was ook bij uw bij u, uh, verantwoording van de gemeenteraad. Dus ik heb alles daar gehoord. En mijn vraag is, bent u van plan om betere protocollen in te stellen... om, het veilig, uh, om de veiligheid te garanderen van alle demonstranten... maar helemaal demonstranten met een beperking? Want anders kan je gewoon je recht op demonstratie niet uitvoeren. Niet op deze manier. En Tragas bijvoorbeeld, ik weet dat u het nooit heeft ingesteld. Gezet, maar dat had voor mij permanent gezichtsverlies kunnen betekenen. En dat het überhaupt een dreiging was, vind ik uh, persoonlijk onaanvaardbaar. Oké, okay, om het laatste te beginnen is geen traangas ingezet. Traangas vergt een apart besluit van mij. En dat heb ik in de afgelopen zes jaar één keer genomen bij hooligans. Uh, want dat vind ik een buitengewoon zwaar besluit. Um, dus dat gebeurt niet. Um, twee, de... Um, aanval die er is gedaan op de uh, um, studenten en de demonstranten die zich verzameld hadden op het um, Routerseiland, heeft iedereen totaal overvallen. Dat ging heel erg snel. Op dat moment was er geen ME aanwezig, want ik was namelijk aanlopend. Dus ik kwam er ook net aan en ik zag ze wegrennen. Ik zag het ook gebeuren. Daar waren toen alleen maar vredeseenheden aanwezig, dus een aantal politieagenten. Waardoor de politie op dat moment ook overvallen was door die aanval die van buiten kwam... waarbij vuurwerk over de barricades is gegooid. Dat wordt wel onderzocht, want dat wordt niet geaccepteerd. Dat je 
je demonstranten op die manier in gevaar brengt, dat wordt onderzocht. En op het moment dat wij erin slagen om bijvoorbeeld daders daarvan te vinden, dan zal er waarschijnlijk ook vervolging worden ingesteld. Dan het rokin. Ja, daar is op het... Kijk, het ingewikkelde bij het Rokin was... Want ik heb daar natuurlijk op meegekeken. En ook heel... Dat was voor drie kwart een uh, heel vreedzame demonstratie. Een steunbetuiging. Aan, um, uh, de... Maar er gebeurde tegelijkertijd, ook midden in het publiek... Er werd bijvoorbeeld een stadsbus. Helemaal beklad, de banden leeggestoken. Dat gold ook voor politiebusjes. Dus het was heel erg gemengd. En tegelijkertijd probeerden mensen weer de straat binnen te komen... Uh, om weer zich te voegen bij het binnengasthuisterrein. Daar stond een rij van ME'ers. ME'ers hebben niet door de demonstranten gestond. Die kwamen onder hele grote druk te staan... waarbij er op een gegeven moment ammoniak... En, en ik kan je wel vertellen, want ik heb die voorkant goed gezien. Ik heb gezien hoe daar hekken opgetild werden. Hoe hekken over ME'ers heen gelegd werden. En geprobeerd werd hem weg te duwen. Er was in die voorste linie van demonstranten veel geweld. En dat gold niet voor al die mensen daarachter. En toen is er op een gegeven moment, het duurde en duurde... toen is er ammoniak gespoten in de richting van de politie... en toen zijn er charges uitgevoerd. En dat wil zeggen, dat dan wil men dat de demonstranten verstuiven. Dat ze eigenlijk uit elkaar gingen. En dat, daar was geen andere keuze op... omdat de ME op dat moment in grote nood begon te verkeren. Alleen er stonden mensen verderop... die daardoor inderdaad overvallen waren... En dat is akelig. Tot slot, op het moment dat jij een klap hebt gehad van een ME'er... terwijl jij niks deed, dien een klacht in, meld het. Er wordt onderzoek gedaan. Er liggen op dit moment zo'n 60 meldingen en uh, een, een drietal aangiftes... Um, die worden allemaal onderzocht. Dat wordt geëvalueerd, dat wordt naar de gemeenteraad toegestuurd. Dus dat wordt ook publiek controleerbaar. Um. Oh jee, sorry. Um, welke was dat? Ik zou even moeten nagaan of wij precies hierop protocollen hebben. Ik kan me wel voorstellen dat jij je inderdaad niet veilig hebt gevoeld. En dat vind ik akelig. En ik vind wel dat je een terecht punt hebt. Dus als ze er niet zijn, dan vind ik het wel terecht dat we dat nog eens goed nagaan. Ik ben, dat, ik ben dat met je eens. En het is, um, je bent onveilig op het moment dat je de vorderingen van de politie niet hebt kunnen horen. Um, en dan um, uh, moet er ook aan jou gedacht worden. Maar voor al die demonstranten of die bezetters die die vorderingen wel hebben gehoord... en het is er niet één, maar het gaat keer op keer op keer wordt het omgeroepen... op een gegeven moment word je ook verantwoordelijk voor je eigen veiligheid... Nee, dat zei je. Dus dat, ja. dat, heb ik, dat heb ik gehoord. Weet je, ja, ik wil me niet bemoeien, maar jij gaat door. En er zijn ontzettend ja, veel mensen die vragen willen zeggen. stellen. Um, ik zie hier voor uh, op de tweede rij. Tweede rij. En dan, ja. Eerste of tweede? Tweede. Daar. Ik uh, ga een beetje verder op dit thema, als het mag. Um, maar het gaat hier specifiek over... Um, ja, we hadden het over redelievenden. We hebben het hier over mensen, bijvoorbeeld, er zijn onwijs veel EHBO'ers geweest... Uh, die ook klappen hebben gekregen. Waar die gestopt werden van mensen hulp te geven die dat nodig hadden door de politie en daarmee. We hebben mensen dus die daardoor gewond zijn. We hebben studenten die hun vrienden hebben gehad die in elkaar geslagen zijn eigenlijk. Of jij vindt dat dat eigen risico was of niet, dat ga ik je niet op in. Dat is één ding. Maar dit is, hulpverlening werd niet toegestaan tot een zekere hoogte. En dat is... Gewoon heel pittig. En dan kan je wel zeggen, oh, kom maar een klacht indienen. 
Maar je dient die klacht in bij de organisatie. Misschien niet de directe organisatie, maar het geheel. De overheid. En dat is dan publiek. Er is een vertrouwen dat je dan kwijtraakt. En het is mijn vraag dus, hoe, gaan we daar, hoe bent u daar van plan? En niet alleen u, dat kan niet alleen u zijn, begrijp ik het anders goed. Maar hoe ga je dat vertrouwen opbouwen? En wat gaan we doen met de studenten die hier toch heel veel moeite mee hebben... terwijl ze niks fout gedaan hebben? Dus die heel veel onveiligheid voelen in hoe zij hier in deze stad nu zijn. En hoe zij hun mening kunnen uitdrukken. En het ongeacht welke kant, wat maakt niet uit. Maar wat zijn de vervolgstappen hier? Want ja, maar ik, ik, sorry hoor, want je bent, ik, ik begrijp je vraag. En die gaat over geschonden vertrouwen en vervolgstappen. Dat begrijp ik allemaal. Maar er zijn wel een paar dingen waar ik echt moeite mee heb. Ik bedoel, er zijn grote marsen geweest vanuit de Roeterstraat naar de Dam enzovoort. Wij begeleiden die dam. Dan beschermen wij de, de demonstranten, dan beschermen wij de studenten. Dat doen wij altijd. Ongeacht de achtergrond, ongeacht de overtuigingen. Maar het idee dat daar studenten waren die niks fouts hebben gedaan... ik kijk dan uh, helemaal mee. Ik zie alles gebeuren. Um, uh, kan het helemaal volgen. En bijvoorbeeld de studenten die verhinderden dat um, uh, de, 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 de club uh, werd ontruimd... dat zijn studenten die zeer bewust weten dat ze dat risico nemen. Want de politie heeft dan de opdracht om te ontruimen. Er lagen, en, en ook het idee alsof het allemaal zo onschuldig was. Er lagen stenen in de dakgoot om naar politieagenten te gooien. Dat is er ook gebeurd. Dus ik vind het idee dat demonstranten geweldloos waren en de politie gewelddadig, daar, maak ik, daar plaats ik wel een paar kanttekeningen bij. Ja, ik denk dat ik hier even overneem. Nee, zeker, maar ik ga hem even, even voortborduren. Want het was natuurlijk... Nee, maar ik... Nee, snap ik, snap ik. Maar ik snap je punt en ik denk dat ik even... Ik hoor je wel, hoor. Maar voor mij is het... Daar heb ik het niet over. Dat wil ik proberen uit te leggen. Ik heb het over um, de mensen die u zelf zei, die geen dingen zijn, die er ook in zaten. Ik heb het over EHBO'ers. Ik ja. Ja, oh ja, sorry. Um, uh, daar heb ik nog geen antwoord op. Want ik bleef even een beetje hangen in dat ik toch ook wel verontwaardigd ben over het beeld dat sommige, um, laten we zeggen, bezetters van zichzelf geven als uh, wij waren vredelievend. Maar dat is niet jouw punt. Jouw punt is een andere. Um, kijk, ik snap dat op het moment dat je vreedzaam demonstreert... en je komt eigenlijk tussen de wielen terecht... want dat gebeurt er dan, hè? Je, je, je komt uh, in een situatie terecht... waarin geweld gebruikt wordt terwijl je zelf vreedzaam was. En, um, um, en ik snap dat dat een schok voor je vertrouwen kan zijn. Maar ik vraag je wel om er tegenover te zetten... wat voor traditie wij hier in Amsterdam ook hebben... in het heel actief beschermen van demonstranten. En ik heb ook de gemeenteraad toegezegd... dat ik zelf meekijk bij de evaluatie. En die evaluatie wordt niet alleen door politie intern gedaan. Maar daar kijken ook onafhankelijken mee en experts mee. Omdat... Kijk, en meer dan mijn woord heb je natuurlijk niet. Maar ik ben mij... Kijk, ik hoor af en toe ook Haagse politie, uh, politici wel roepen sla er lekker op. Ik ben daar niet van. Ik doe het met buikpijn. Ik, bedoel, ik zit er naar te kijken en ik heb er buikpijn van. Het geweldsmonopolie ligt bij de politie en af en toe is het onvermijdelijk. Maar het moet heel uitzonderlijk zijn. En als er dan mensen tussen de wielen raken... of er zijn EHBO'ers die juist hebben geprobeerd um, uh, bijstand te verlenen... maar die bijvoorbeeld, want dat kan er gebeuren op het werkveld stonden van ME die op dat moment geen andere uh, mogelijkheid ziet... dan moet dat goed onderzocht worden. En ik vind dat er bij het gebruik van geweld door de staat... altijd de bereidheid moet zijn om dat heel kritisch te onderzoeken. En daarom zit ik hier ook. En daarom wordt het ook geëvalueerd. Ik, ik vond het onvermijdelijk en ik vond het noodzakelijk. Maar dat wil niet zeggen dat alles even goed is gegaan. Ik uh, was zelf ook bij de demonstraties waar u het over heeft uh, betrokken. En dat was toen... Uh, Rook in ook... bedoel je? Nou, de, heeft natuurlijk, wat de politie het noemt is werkruimte creëren. Ja. Uh, en dat is waar we het over hebben, over de, de vreedzame demonstranten die buiten de bezettingen staat. En daar was ik zelf ook aanwezig. En wat je daar merkt is dat natuurlijk ook bij politie inzet altijd de vraag proportionaliteit is. Ja. En daar is de discussie in de media ook veel over gegaan. <coughs> en naar mijn inziens, en ook wat ik echt deel onder de studenten uh, die ik om me heen ja. heb. En studenten in het algemeen is dat ook dus de vreedzame demonstranten 
omstanders die buiten zitten... echt hele flinke tikken hebben gekregen van de ME. En in welke mate vindt u daar dan dat ook op het eerste inzicht... die proportionaliteit te verdedigen is met het kijken naar de geschiedenis... van het demonstratierecht in Amsterdam? Kijk, ik vind... Jullie moeten je heel goed realiseren. Ik ben ook verantwoordelijk voor het optreden van de politie. Dat betekent dat ik mij ook heel verantwoordelijk voel voor het welzijn van de politie. En ik voel me er ook verantwoordelijk voor dat men zich beschermd weet... op het moment dat er allerlei klachten worden gedaan zonder dat die goed onderzocht zijn. Want ook de politie verdient het dat uh, klachten goed onderzocht worden. En dat daar een eerlijk oordeel over wordt geveld. En, um, uh, bij, want ik kan ook tegen je zeggen, ja, daar heeft ook een onafhankelijke politiewetenschapper de hele dag televisie zit te kijken, uh, professor Timmer. En die heeft inmiddels al het oordeel geveld dat het allemaal zo netjes en professioneel was. Weet je, dat wordt er ook gezegd. Dus ik vind toch vanuit mij het meest eerlijke en verstandige uh, antwoord is het moet goed onderzocht worden. En um, ik kan nu niet goed beoordelen of ze bijvoorbeeld niet te veel... De ME kan ingesloten worden. Die kan dan op het moment dat ze um, probeert de ingang te vinden... want ik weet waar jullie stonden, namelijk aan de, aan de gracht... kan ze van achteren ingesloten worden. En dat is voor ME'ers, die dan in één linie staan... een buitengewoon kwetsbare en gevaarlijke situatie. Als de ME dan zegt, jullie moeten terug en het gebeurt niet... dan kunnen er klappen gegeven worden. Of dat kan ik zo niet zeggen, in alle gevallen proportioneel was, dat weet ik niet. Ik moet daarbij ook wel zeggen dat ik ook het gescheld tegen de politie hoor. De lange stroom van ACAP anderen, um, daar stoor ik me ook aan. En dat vindt ook plaats. Want politie, ik bedoel, ze, ze zijn met uh, uh, brandspuiten, met de ammoniak, met van alles zijn ze bekogeld, met stenen, met vuurwerk. Dus, uh, dat is er ook. Dus wij hebben ook gewonnen onder agenten. Dus dat, dat nou ja, dus een, een eenvoudige veroordeling op basis van een NS1 ooggetuigenverslag zul je van mij niet krijgen. Dat vereist onderzoek. Um, zoals je al. Ah, uh, um, zoals u zelf zegt, is heel veel van het debat enorm verhard ja. als het gaat over de politie. Waar ik het persoonlijk over wil hebben is de parolbrief die een aantal Joodse studenten aan de, over UvA, van UvA en VU hebben gestuurd, gestuurd. Waar ze zeggen dat ze zich heel vaak niet veilig voelen om naar campus te gaan. Ja. Het gaat niet eens over het conflict, maar opmerkingen als het dragen van een, David, uh, dragen van een Davidster leidt tot opmerkingen als in je vermoordt kinderen in Gaza. Uh, ze schrijven dat ze voelen dat voor heel veel medestudenten hun jodendom alleen geaccepteerd wordt als ze, quote, de vlucht van hun voorouders naar Israël veroordelen. U heeft al gezegd wat voor pijnlijke geschiedenis Amsterdam heeft met de Joodse gemeenschap. Een hele trotse ook daarbij. Hoe meet u eigen rol daarin in het beschermen buiten de demonstraties, maar een enorme, toef, een enorme, enorme uh, groei van dit soort incidenten? Nou, ik heb vandaag nog met een grote groep Joodse studenten um, uh, gepraat. Um, ook omdat zij eigenlijk zeggen, en daarmee wil ik niks lelijks zeggen over jullie of over de mensen hier aanwezig. Maar ze zeggen, er is eigenlijk geen room voor discussion. Wij voelen ons helemaal niet meer uitgenodigd om deel te nemen. Aan welke discussie dan ook. En dan gaat het er niet alleen om dat ze het gevoel hebben dat je niet meer Joods kan zijn, maar dat je ook niet meer van Israël mag houden. En dat wil ik hier toch ook eens nadrukkelijk hebben gezegd. Ook heel veel mensen hebben houden gewoon van hun land. En zijn trots op hun nationaliteit of op de identiteit van het land. Zoals er heel veel Russen zijn die van Rusland houden en niet van Poetin. He, zoals, zo zijn er ook ontzettend veel Israëli die van het land houden, die daar een band mee hebben. En die um, hebben het gevoel dat dat niet meer mag. Dat, je, dat daar echt geen enkele ruimte meer voor is. Dat is vind ik heel zorgelijk. Er was een Joodse student die zei... Um, ik zat naast iemand... Uh, um, die had een wereldkaart op zijn uh, tafel liggen... en daarin was Israël helemaal zwart gemaakt. Mocht niet meer bestaan. Maar hij zegt, daar woont familie van mij. Ik hou van dat land. Maar ik heb ook moeite met Netanjahu. En je ziet dat daarin 
vrijwel alle nuance verloren gaat. Dat vind ik heel erg. Ik vind dat we elkaar echt uh, ja, heel veel schade toebrengen... door um, niet meer te praten over het gedrag van regeringen... wat we vervoeilijk kunnen vinden, maar over de identiteit van mensen. En over de nationaliteit van mensen. En dat we mensen in het nauw gaan brengen vanwege hun identiteit en nationaliteit. En waar ik moeite mee heb bij een deel van de pro-Palestijnse beweging, een deel. Dat is dat dat onderscheid niet meer goed wordt gemaakt. Wel, uh, he, vrijwel alle pro-Palestijnse uh, demonstranten zullen zeggen... we zijn niet antisemitisch. Maar, zeggen ze, we zijn wel anti-Israëli's. Ja, daarmee doe je mensen ook heel erg pijn. Als je precies wil zijn, dan zeg je, ik ben tegen die regering. Ik ben tegen het gedrag van die regering. Dat accepteer ik niet. He, ik ben ook niet anti-Russisch. Ik ben anti-Poetin. Ja. En iets waar heel veel mensen in de Joodse gemeenschap dan naar wijzen... is de opening van het Holocaust Museum. Ja. Waar een Shoah-overlever en zijn achterkleindochter werden uitgejouwd. Toen heeft u veel kritiek gekregen op niet genoeg afstand. U heeft een noodverordening getekend op de doodherdenking op 4 mei... om toen juist, en toen juist wel afstand te kiezen. Waar komt dat verschil dan vandaan? Oh. Oh, dan krijgen jullie een lesje demonstratierecht. Eén... Um, Um, wat uh, de heer Cortizos, uh, want dat was de Holocaust-overlevende, daarover kwam, was verschrikkelijk. Maar de mensen die daar stonden te demonstreren, stonden niet tegen hem te demonstreren, maar tegen de aanwezigheid van de Israëlische president. De opening van het Holocaustmuseum is geen demonstratie, maar is een evenement. Dat betekent volgens het demonstratierecht dat je daartegen kan demonstreren en dan moet de demonstratie op zicht en hoorafstand staan. En dat betekent dat ik me daaraan heb te houden, dus dat mensen moeten zichtbaar zijn en hoorbaar zijn. Nou 4 mei. De herdenking op 4 mei is een demonstratie is een manifestatie. En dat betekent dat die beschermd wordt door het demonstratierecht. Door de grondwet en door um, uh, uh, de wet openbare manifestaties. Dat betekent dat ik die veel actiever moet en kan beschermen dan welk evenement ook. Daar ben ik toe verplicht. Dat betekent ook dat een tegendemonstratie niet meer op zicht en hoorafstand hoeft te staan. Dat ik een noodverordening kan afkondigen. Omdat namelijk iedereen op de dam verzamelt. Geld eigenlijk als iemand die gebruik maakt van de vrijheid van meningsuiting en het recht van um, uh, uh, demonstratie. Dat doet hij door in stilte te herdenken. En dat moment mag niet verstoord. In... Was dit duidelijk? Oké, okay, gelukkig. Ik zie je andere knik. Um, toen had u ook heel veel kritiek op uw handelen daar. En daar moest u ook in deze op, raad op. Op, op uw handelen rondom de demonstratie ja, bij het Holocaust Museum. Zeker. En daar moest u in deze raad ook uh, verantwoording op, voor afleggen. In welke mate heeft u ervaring met die kritiek daar? Denkt u impact gehad over de kritiek die u ook kreeg later uh, de afgelopen weken die we hebben gezien? Oh, uh, um, de, 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 denk je dat de reacties thema. op het router, um, dat dat een reactie is op het Holocaustmuseum? Nee, 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 zeker niet. Maar omdat natuurlijk in het maatschappelijke debat het, het demonstratierecht in Amsterdam eigenlijk ook dus in maart uh, bij de opening van het Holocaustmuseum en daarna ook op 4 mei uh, toch een patroon is van lastige keuzes maar die even, je moet maken. Ja, weet ik, kijk, kritiek hoort erbij. En... Um, uh, soms hebben we een goede beslissing genomen, soms hebben we een verkeerde beslissing genomen. Bij het Holocaust Museum heb ik het heel verdrietig gevonden dat Joodse overlevenden het zo erg hebben gevonden. Hè? Dat, dat ze gekwetst waren. Maar wij hebben gehandeld volgens de wet. En voor mij geldt bij de afwegingen die wij maken in de driehoek alleen maar wat schrijft de wet ons voor, wat is proportioneel, wat is redelijk, wat doen we wel, wat doen we niet. Daar zitten geen politieke afwegingen bij, die ga ik ook niet maken, daar begin ik niet mee. En op het moment dat daarbij geweld is gebruikt, dan gaan we het onderzoeken. Ja. We willen het toch ook nog even over de politiek hebben. Is daar iemand die echt al denk, zo lang met haar hand na, op ja, ja, Ik vind het misschien heel goed om het nu te doen. Nou, dan doen we het nu. Zullen we het gewoon ik daar doen? Hier, uh, Zoveel bij. motivatie moet... Uh, ja. ja, dit is toch wel iets waar ik ook heel erg benieuwd naar ben. Uh, buiten alle andere onderwerpen die net besproken zijn. Maar hoe gaat het nou eigenlijk met u? <lacht> Wat lief. Um, 
eigenlijk wel heel goed. Mag ik dat zeggen? Kijk, um, je moet de druk gewoon aankunnen. En um, ik heb... Kijk, het heeft bij jullie tot veel emoties en verontwaardiging geleid. Um, juist omdat die bij jullie zo aanwezig zijn... He, bij studenten kan ik ze me niet permitteren. En doe ik dat eigenlijk ook niet. Ik heb dan gewoon leiding te geven aan het gezag van de stad. En aan de politie en het openbaar ministerie. En daar behoor je zelf kritisch in te zijn. En vooralsnog denk ik dat het proportioneel is geweest. Maar ik hoor jullie. En het wordt onderzocht. En als het anders is, dan zullen we ons daarover excuseren. Dan zullen we zeggen, het ging niet goed. Maar ik heb wel bijvoorbeeld op de nacht dat we ontruimen. Dan zit ik wel vaak zo. Je leeft natuurlijk heel erg mee. Ik weet de eerste keer bij de ontruiming van het WC Hoofdhuis. Toen was ik zelf net begonnen. En toen heb ik geprobeerd met studenten te praten. En niemand wilde weg. En toen moest ik daarna de ME de opdracht geven. Toen heb ik wel even een, een tranen weg moeten halen. Omdat ik dat een heel zware beslissing vond. Maar in de loop van de jaren leer je natuurlijk echt dat het erbij hoort. En, um, nou zo. Ik zie daar maar iemand... je vroeg het graag, dank. Er zit iemand achter het oog die al heel lang zijn hand ophield. Laat je dat ook daarheen gaan. Um, ja, hallo. Ik, uh, u heeft het heel veel over pijn gehad. Uh, over de Joodse gemeenschap en studenten en zo. Nou, ik ben uh, fotojournalist en vrijwilliger op de UvA. En ik kom van een Joodse familie. Maar u heeft het niet over mijn pijn als een Jood, want u heeft het over pijn van Zionisten. Uh, als een Jood heb ik pijn van het feit dat u impliceert dat ik een genocide moet steunen omdat ik van Joodse kom af ben. Dat ik als Jood achter Israël zou moeten staan. Dat, wat is daar, is, is dat vrijheid? En dat de echte pijn die ik voel, is als ik geslagen word door politie, omdat ik studenten bijsta en uh, als persfotograaf foto's maak van het lijden dat uw bevelen hun aandoet. Wat, wat is met die pijn? Wat denkt u van die pijn? Maar, maar even voor alle duidelijkheid. Ik zal nooit zeggen dat je als um, uh, Jood uh, uh, een genocide of het Zionisme moet steunen. Alsjeblieft, voel je vrij welke opvatting dan ook te hebben. En ik weet, ook in de Joodse gemeenschap, daar zijn de opvattingen heel erg verdeeld. Bij het Holocaust Museum stonden er ook Joodse organisaties te demonstreren tegen de aanwezigheid van de Israëlische president. Dus dat ligt heel erg verdeeld. Niemand dwingt je tot een opvatting. Alleen mag je als Jood niet aangekeken worden op Israël en op het gedrag van Netanyahu en de beslissingen van de regering. Ik vind dat die scheiding er moet bestaan. Ik vind dat je, zoals je als moslim, ook niet aangekeken mag worden op 9-11. Het kan niet zo zijn dat je identiteit op één lijn wordt gezet... met het beleid van een regering, met het gedrag van terreurorganisaties of wat dan ook. Twee... Als fotojournalist moet je altijd je werk kunnen doen. En dan ben ik wel benieuwd wat jij ervan vindt... dat studenten behoorlijk hardhandig de pers de deur uit hebben gewerkt. Um, ik was uh, bij alle bezettingen. Ik ben door hun er nooit uitgezet. Uh, ik ben, uh, ze weten dat ik persfotograaf ben. Ze hebben altijd mij met warme hart ontvangen. Ze hebben mij als Jood nooit onveilig laten voelen. Uh, ik heb me nooit bedreigd gevoeld, behalve door de politie en Zionisten. Dat is fijn, maar dat was niet mijn vraag. Want je weet natuurlijk heel goed wat ik bedoel. Gewoon uh, erkende Nederlandse journalisten met een perskaart zijn door studenten um, uit het gebouw gewerkt, weggeduwd. Er zijn ook allemaal beelden van. Dus dat was eigenlijk mijn vraag. Um, maar goed, de, de, laat, even, uh, la, laat het verder voor wat het is. Ik zie daar uh, nog een vraag. Er komt een microfoon naar je toe, hier via de tweede rij. Hi, een aantal weken geleden, op 3 mei, um, was u ook bij de Bali aanwezig. En um, <laughs> dit is de derde keer dat ik u tegenkom, maar um, 
toen was er natuurlijk een heel ontstond eigenlijk na afloop van het gesprek een heel mooi gesprek buiten tussen ik ben zelf Jood, ik ben ook Zionist, shock horror, maar um, tussen nou ja, Nisrine en, en Barki, Nadia Boeras, allemaal Arabisch, maar daar was ik ook Jood. bij. Ja, precies. En nu was er natuurlijk ook bij. En dat soort gesprekken mis ik. Ik weet het niet per se een vraag, maar u had het toen over dat we misschien gezamenlijk met de gemeenschap iets zouden kunnen organiseren, een soort manifesto, iets, zodat we de gemeenschap bij elkaar kunnen brengen. Want hoe het woord bijvoorbeeld uh, zionisme als soort scheldwoord gebruikt wordt. Kijk, je mag er natuurlijk, gewoon iedereen mag er natuurlijk een eigen mening hebben, maar er is, zoals u ook zegt, zoveel pijn en zoveel verharde, zeg maar, polarisatie en emoties. Ik, ik weet niet of u misschien een idee heeft hoe we dit, hoe we de gemeenschappen toch wel bij elkaar kunnen brengen om uiteindelijk tot een, ja. nou ja, een dialoog te komen. Nee, ben, een dialoog zoals dit natuurlijk ook. Ik ben heel blij dat je de vraag stelt en ik heb ook eigenlijk wel de behoefte om één opmerking over de geschiedenis van Zionisme te maken. Uh, omdat het gemak waarmee dat op één lijn met fascisme wordt gezet, vervolgens met nazisme, ik heel kwetsend vind en ook uh, ahistorisch. Um, Zionisme komt in allerlei vormen. Het kan links zijn, het kan radicaal links zijn, het kan gematigd links zijn. We hadden arbeidszionisme, we hadden, uh, het kan rechts zijn, het kan extreem rechts zijn. Het neemt alle vormen aan. En het is natuurlijk vooral de politieke stroming die zich ingezet heeft voor de staat Israël en de erkenning van de staat Israël. En ik vind het gemak waarmee dat... Um, eigenlijk tot scheldwoord wordt verheven, um, uh, af en toe heel kwetsend. Dus ik wil je daar even in bijvallen. Ik denk dat je echt, dat het ons debat, dat het de discussie heel erg helpt als je je richt tegen de regering en de beslissingen die regeringen nemen en die machthebbers nemen. Als je daartegen keert, dat helpt. Daar ligt de verantwoordelijkheid en niet tegen de historie of tegen de identiteit van mensen die bijvoorbeeld in Israël zijn geboren. Ik ken zoveel mensen die jarenlang stonden te demonstreren, elke zaterdag in Tel Aviv tegen Netanyahu en die er nu mee geconfronteerd worden dat ze plotseling voor fascisten worden uitgemaakt, dat het doet pijn. En het helpt ook niet. Dan je uh, vraag. Um, ja, uh, ik heb in de Amswoning allemaal gesprekken georganiseerd. Er is natuurlijk een initiatief als Deel de Duif. Er zijn ook uh, UvA-studenten bij betrokken. Waar, wij, uh, waar, waar ik elke keer mee worstel, dat is de schaal. Dus er zijn allerlei initiatieven van mensen die met elkaar praten. Want eigenlijk vind ik dat ook heel troostend in onze stad. Er zijn nog steeds overal mensen die opduiken. Palestijnen, um, moslims, joden... De allerlei mensen die ook heel veel, uh, um, uh, wat voor achtergrond dan ook, uh, emoties hebben over het conflict, die juist met elkaar willen praten. Alleen het blijven altijd groepjes van 20, 30, 40 mensen. Terwijl je wil eigenlijk gewoon duizenden mensen bij elkaar hebben. Nou, mochten jullie goede ideeën hebben hoe je dit eigenlijk op een grotere schaal kan gaan doen. Ik hou me heel erg aanbevolen. Want ik denk dat dat het begin is. Eh, bedoel, eh, we moeten met elkaar praten, zeker in deze stad. Want helaas lossen we het conflict daar niet op. Um, we zijn wat uitgelopen. Volgens mij hebben we nog tijd voor één vraag. Want er was zoveel verstoring. Um, achterin, Koen, wil jij? Ja, we zijn alleen nog voor twee, hoor. Als... Oh, twee. Dan doen we twee, ja. Welke Israëlische overheid bent u dan wel een fan van, historisch gezien? Welke Israëlische overheid vindt u niet koloniaal? Like, is dat ja, weet u, de linkse uh, uh, Zionisten uit 1948 die de Nakba hebben veroorzaakt? Zijn dat de mensen die Gaza hebben afgesloten, geblokkadeerd? Like, wat, welke vorm van Zionisme is uh, niet... Welke is aanvaardbaar? Welke Israëlische overheid bent u een fan van? Laat ik als eerste zeggen, um, voor mij kan het bestaansrecht van Israël niet in twijfel worden getrokken. Dat jij moeite hebt met de historie die eraan vooraf is gegaan, dat begrijp ik. En dat, 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 dat is een legitieme opvatting. Maar Israël bestaat. En, um, uh, en het bestaansrecht van Israël 
um, het opnieuw in diaspora brengen, want dat is namelijk een gevolg ervan, als een antwoord op de diaspora van de Palestijnen, begrijp ik ook nooit zo goed als een antwoord. Er worden kinderen geboren, er groeien mensen op, er um, zijn generaties van Israëli leven daar. Nou, um, uh, nog in antwoord op je vraag. Ik heb ook het gemak waarmee het woord kolonialisme wordt gebruikt. Weet je, Edward Said um, zei ooit, um, um, de Palestijnen zijn de slachtoffers van de slachtoffers. Dat komt voor mij veel meer in de buurt. Het waren ook um, uh, Israëli en Palestijnen samen nota bene die nog tegen de Engelsen hebben gevochten. Dus het is die mix-up van... Termen en dat door elkaar gooien en als scheldwoorden gebruiken. Ik vind het veel te makkelijk en ik vind het ook ahistorisch. Nog één. Ja. Voor Israël. Ja, laten we dat doen. De microfoon naar je toe. Ten eerste heel erg bedankt dat u met ons in gesprek wil gaan. Um, ik had een vraag, want in uw positie als burgemeester wordt het eigenlijk van u verwacht zoveel mogelijk neutraal te blijven. Um, Desalniettemin is het vaak zo dat er veel kritiek uw kant persoonlijk op komt. Um, of dat het wordt geprobeerd ontnomen te worden van u. Zoals vandaag we net ook zagen met de brandalarm. Wat vermoedelijk is om ervoor te zorgen dat dit gesprek niet plaats kan vinden. Um, hoe vaart u dat? We hebben ons nogal... lekker niks van aangetrokken. Ja. Maar hoe is dat voor u? Niet per se op het gebied van burgemeester zijn, maar voor u persoonlijk. Dat er zo vaak daarin naar, naar voren wordt gehad. Daar heb ik eigenlijk helemaal geen last van. Um, ik kan dat heel goed scheiden. Ik bedoel, kijk, ik had ook zin in vandaag. En dat is helemaal niet omdat ik denk, uh, jullie zullen het allemaal met me eens zijn. Ik, bedoel, ik weet natuurlijk heel goed dat er heel erg veel studenten heel boos op mij zijn. Maar dat kan ik wel hebben en dat hoort er ook gewoon bij. Neutraliteit uh, is wel ingewikkeld. En ik ben ook niet neutraal. Um, ik ben niet politiek geëngageerd. Um, dat kan niet. Dat ben ik natuurlijk in het verleden wel geweest. Maar ik ben wel rechtsstatelijk geëngageerd. En dat betekent dat voor mij de mensenrechtenverdragen, de rechtsstaat, altijd centraal staan. En als jij mij dan vragen stelt over mensenrechten schendingen in het verleden, die zie ik. Natuurlijk zie ik die. Natuurlijk ken ik het leed van de Nakba. Ik bedoel, natuurlijk, ik weet dat allemaal. Um, alleen ik kan de historie niet corrigeren. Ik kan wel voor nu, op het moment dat Hamas een aanslag pleegt, is een strijd met de mensenrechten. Dat wordt veroordeeld. Op het moment dat Israël in strijd met de mensenrechten opereert in um, uh, um, Gaza en op de, uh, de Westbank dan zal ik dat veroordelen. Omdat voor mij de mensenrechten verdragen en, en, uh, um, uh, het uitgangspunt zijn. En daar hoort ook bij dat het geweldsmonopolie bij de overheid berust. Dat geeft de politie in uitzonderlijke gevallen het recht om geweld te gebruiken. Maar daar hoort ook bij dat dat gecontroleerd wordt. Ja, ik denk dat we daarmee aan het einde van het interview zijn gekomen. Uh, dan willen we graag bij u uh, als laatste boodschap. Wat zou u uh, ons willen meegeven als studenten, als een geheel publiek? Mag u het afsluiten vandaag? Nou, um, ik merk heel vaak dat er in de samenleving een soort negatieve sfeer ten aanzien van jongeren is. En ten aanzien van het engagement dat jongeren hebben. En um, ik vind dat ongelooflijk onterecht. Ik had een probleem met vernielingen uh, of met bezettingen. Maar ik ben er eigenlijk heel ontroerd door dat zoveel jonge mensen op dit moment zich engageren met internationale politiek en daar opvattingen over hebben en daar boos over zijn. Alleen mijn enige verzoek erbij is, concentreer je op de machthebbers en val niet elkaar aan. Hou elkaar heel daarbij en val de macht aan. Hartelijk dank uh, burgemeester Halsema. Hartelijk dank aan het publiek voor uw komst. Ja, dank dat jullie allemaal bij dit hele speciale interview uh, waren. En mogen we nog een laatste applaus voor onze gast van vandaag. Dank jullie wel.